Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Das Auf und Ab beim Deutschen Leitindex geht weiter. Gestern fiel der DAX zwischenzeitlich wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Bis zum Handelsende eroberte er sie wieder zurück und schloss bei 14.056 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 0,2 Prozent. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick Duane. Herr Patrick, der Eiertanz um die 14.000 Punkte scheint weiterzugehen. Wo starten wir denn heute, darüber oder darunter? Ja, irgendwie so darum möchte ich tatsächlich sagen, lieber Andreas. Und damit guten Morgen zu dir nach Kulenbach. Denn die asiatischen Märkte haben tatsächlich allesamt erstmal negativ sich bewegt. Aber jetzt in den letzten Minuten sind der Hang Seng und der Shanghai Composite in die positive Zone gestoßen. Und der Nikkei nur noch mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent. Die Minuszeichen kommen vor allen Dingen von den Tech-Aktien. Denn gestern hat Jerome Paul mal wieder mit seinen Kommentaren in einem auf einer Konferenz dafür gesorgt, dass die Anleihepreise weiter gestiegen sind, wieder in Richtung 1,6 Prozent. Das hat für Verunsicherungen gesorgt, tatsächlich vor allem bei Tech-Aktien. Und wenn wir uns mal vergegenwärtigen, der Nasdaq hat Mitte Februar ähm, seinen Rekord, seinen Allzeithoch markiert, von dem Zeitpunkt aus betrachtet oder von dieser Warte aus betrachtet, ist er mittlerweile gute 10,2 Prozent gefallen. Der Dow Jones gestern auch im Minus mit einem Abschlag von 1,1 Prozent, wenngleich der sich im Verhältnis noch etwas besser hält. Sein Verlust seit dem Allzeithoch vom Mittwoch vergangen. Vergangene Woche insgesamt nur 4,6 Prozent. Ja, der DAX muss vor allen Dingen gucken, wie er jetzt diese volatile Woche beenden wird. Das ist angesprochen. Wir sehen heute den großen Arbeitsmarktbericht aus den USA. Der wird auf jeden Fall zum Nachmittag noch mal die Märkte kräftig bewegen können. Denn wenn der gut ausfällt, dann könnte es mit den Inflationssorgen weiter aufwärts gehen. Und da werden wir natürlich genau drauf schauen. Vielen Dank, Patrick. Tschüss. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt. Die, die ist heute das Währungspaar Euro-US-Dollar. Das Währungspaar Euro-US-Dollar hatte im Jahr 2018 einen Mehrjahreshoch markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert. Im Juli vergangenen Jahres komplettierte der Kurs eine, umge eine übergeordnete Umkehrformation. Dadurch gewannen die Euro-Bullen wieder die Oberhand. Im Januar prallte der Kurs an der oberen Kanallinie des Aufwärtstrendkanals ab und startete dort eine Abwärtskorrektur. Nach einer dreiwilligen Gegenbewegung orientiert sich die Not Jetzt wieder südwärts. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Ja, und das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis Montag.